Здравейте, ние сме от екипа на екологична Олета Керемичиева и съм комуникат на а, кампания Енергия и климат. С мен е а, Тодор Тодоров. А, той е координаторът на кампания Енергия и климат. А, и а, Тошко, може да разкажеш повече за темата, по която ще говорим днес? Темата е развитието на ядрената енергетика в България. Аз като координатор на направлението енергия и климат в екологично дозение за земята от повече от 15 години работя по тази тема, така че сега ще се спрем на някои основни въпроси. А, имаме три кратки въпроса, по които обаче може да се говори много. А, как неотдаващите избори в България влияят на плановете за ядрено строителство? Изборите в България, както така бяха и моите очаквания, доведоха до възможността за бързи нови избори, но сега тези конкретни резултати, които са от изборите от 4 април, са, че за първи път имаме с ясно изразени, с антиядрени идеи цяла, цяла парламентарна група, която е на Демократична България и тази група всъщност в основата на енергийната и програма са нашите идеи, като включително депутати в парламента в момента са два от нашите изявени колеги от антиядреното движение в България, Албена Симеонова и Борислав Сандов. Което значи, че имаме една отворена врата за директно въздействие в парламента, разбира се за сега, с по-малко... Участие. 27 депутати са в тази група от 240 парламент, но а, това се случва за първи път от много години в нашия парламент, защото миналия парламент, в продължение на 4 години, нямаше един депутат, който да подкрепя а, безядрено развитие на България. Значи, това е изключително важна промяна, на която ставаме свидетели. А, какви са вашите дейности а, във връзка с Белене, с АЕС Белене и Козлото и Седем? Ние се надяваме с... след следващите скорошни извънредни избори, които се надявам да са лятото, да имаме още по-голяма група, която да споделя нашите, а, нашите идеи за безядрено развитие на България, но до тогава нашите дейности продължават да бъдат в посока спиране на официалното закриване на проекта Белене, по-точно, и преминаване към използването на площадката за АЕС Белене за безядрени цели, вече дали ще бъде индустриална зона нова, дали ще бъде економическа зона, това трябва да се реши или с конкурс, но е задължително да се сложи а край на опитите за възобновяване на този проект с цел корупционно обогатяване на ядреното лоби. По отношение на Козлодуй 7, ние много активно работим за разясняване на невъзможността, на техническата невъзможност, преди всичко економическата необоснованост, да се прехвърлят реакторите, руските реактори от а избелена от площадката в Козлодой, както и, да, и възможността да се използват а, малки модулни ядрени реактори, които са произведени в Штатите, които още нямат лиценз никъде в Европа, нито в Съединените щати и са на ниво пилотни проекти. А, това са в общи линии нашите главни, а, главните ни занимания, които са свързани с... А, писане на анализи, доклади, медийна работа и а, участие в а, възможностите на, за а, реформи в а, енергийния сектор, чрез а, участие в а, писането на коментари към националните планове, които са за възстановяване и към а, плана за енергийна стратегия, където ние а, в коментарите си до правителството сме написали възможностите за безядрено развитие на 
на България, чрез като залагам основно на енергийна ефективност, децентрализация на производство на енергетика и достъп на домакинствата до а, ВИ, възможности за производство на енергия. А има ли решение а, въпроса с а, хранилището за отработването на ядрено гориво? А за сега не са намерили решение. Лошото е, че българското правителство и не говори много по тази тема. Общо взето по една и съща схема, това ми прави впечатление. А, винаги нашите протести стигат до Върховния административен съд, както а, протеста ни срещу решението за а, рестарта на АЕЦ Белене до 2018 година заведохме дело срещу това решение. Да. Смятаме го за незаконно за рестарта на Белене, след като преди това имаше официално решение на парламента за закриването на проекта. По същия начин а, сме завели дело, бяхме завели дело наши колеги, предоставителни организации и за оспорване на оценката за въздействие върху околната среда на проекта за а, хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци. Да. В двата случая, всъщност, в крайна сметка, Върховният административен съд излезе с решение, че гражданските организации а, нямат правен интерес към тези въпроси и по този начин, всъщност, се опитват да обесили а, нашите економически и екологични аргументи. Разбира се, да. това, не е, а, това не е решение трайно, защото а, всъщност а, радиоактивните отпадъци продължават да се трупат на, на площадката в Козлодуй. А, правителството няма м- регулярни отношения с а, Руската федерация за изнасянето на част от тези отпадъци. В а, Русия в хранилището Маяк и също така по отношение на това хранилище за, средно, за ниско и средно радиоактивни палаци, доста от изискванията на Международната агенция за ядрено регулиране са нарушени, защото не се строи по това, което Международната агенция за атомна енергия има изискване да се строи дълбоко по тунелен способ, докато това, което се строи на площадката Радиана, с 66 клетки за съхраняване на радиоактивни отпадъци, не е по този способ и, и, е, и е въпреки всъщност стандартите на Международната агенция за атомна енергия. Така че тази битка също предстои да се, да се реши и, и което и да е правителство да дойде, то няма как да продължи да, да протака решението на този въпрос. Да. Вече колко години се протака, да припомним? А, а, някои а, решението от, още от 2011 е опита да се строи хранилище за радиоактивни отпадъци, ако говорим за Радиана. А, 2016 беше дадено а, решението от Министерство на околна среда и водите. А, 2019 а, Върховния съд а, постанови, че гражданските организации нямат правен интерес. И сега очакваме 2021 тази година, всъщност първият етап от а, това хранилище за радиоактивни отпадъци да бъде готово с а, 72 милиона евро всъщност от а, Европейската банка за развитие финансиране. Не зная, в момента не знаем етапа на който са стигнали покрай COVID кризата. Няма да съм много изненадан, ако се проточи а, във времето. Да, разбирам. А, благодаря. А, може би финални думи на това кратко интервю? А, обобщение. Като обобщение мога да кажа, че предстои горещо лято в България. Да се надяваме, че изборите ще доведат до още по-голям брой депутати, които да разсъждават по съвременен начин в насока за безядрено развитие на България. Да. И най-после ще можем а, да, да се чувстваме добре и в а, парламента с а, нашите предложения да бъдат разглеждани сериозно и да бъдат анализирани, а не отхвърлени по презумция. Много ти благодаря за това кратко интервю.